Você já ouviu falar sobre o iluminador pó de fada? Esse aqui é um produtinho viral super famoso no momento. Nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre ele, mostrar como aplicar, quais os prós e contras. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Já deixa bastante like aqui embaixo pra mim se você gosta de vídeo assim. Se inscreve aqui no nosso canal se ainda não for inscrita e vamos lá pro vídeo. Oi meninas, tudo bem? Sejam bem-vindas ao meu canal de maquiagem. Eu sou a Larissa Gama e aqui eu compartilho com vocês várias dicas, resenhas, testes de produtos. E esse é esse o foco de um dos vídeos de hoje, propositalmente eu vi com essa maquiagem, com esse acabamento mais mate, pra gente testar essa novidade aqui, eu mostrar pra vocês o efeito dele na pele, tanto na luz artificial, como vou mostrar também na luz natural como é que fica. Antes, deixa eu começar apresentando o produto, gente. Esse aqui é da marca Vivai, mas tem de várias outras marcas também. E o nome dele, né, que se popularizou, é com esse nome pó de fada. Ele é um iluminador específico pra aplicação facial, pra utilizar no rosto, mas tem pessoas que utilizam no corpo também, e o super diferencial dele, além do aspecto que ele deixa, do efeito realmente como se fosse esse glitterzinho, né, esse pozinho mais fininho de fada, é que ele conta com um aplicador super diferenciado aqui nessa parte de cima. É uma espécie de esponjinha assim, que facilita a aplicação, seja arrastando o produto ou com batidinhas. Então você nem precisa de pincel na hora de utilizar ele aí pra sua aplicação, mas a marca fala que você pode utilizar um pincel também pra, digamos que, depositar o produto de forma mais pontual. Por ser um iluminador em pó, ele é mais indicado pra utilizar na pele depois de estar selada, ou seja, depois de você passar base, corretivo e principalmente o pó, né, que é o que vai matificar aí a tua pele, você vem utilizando esse produtinho aqui, como eu falei, com batidinhas ou arrastando ele sobre o rosto. Ele já tá aberto, gente, eu queria mostrar pra vocês o tanto que as partículazinhas são fininhas, você tem que abrir com muito cuidado pra não correr o risco de tirar essa parte aqui de baixo, como eu acabei fazendo algumas vezes. O certo é você segurar aqui nessa base e puxar só a tampa dele, que é onde tem a esponjinha, não sei se vocês conseguem ver daí, mas o iluminador, ele fica concentrado né, nessa parte aqui dessa espumazinha, onde pega o produto que tá aqui no interior. E o acabamento dele é num aspecto mais perolado, assim, não chega a ter um fundo tão grande de cor. Tem partículazinhas de brilho que parecem glitter e esse fundozinho um pouco mais perolado, prateado. Eu vou passar aqui, ó, no dorso da minha mão, o certo é você balançar ele assim pra baixo, pra que todo o produto venha pra parte da esponjinha. E aí você passa assim, ó. Sobre a pele, pode ser com batidinhas para ir depositando o produto. Estão vendo como o acabamento é bem sutil? Ele não fica tão pigmentado assim, mas claro que você consegue dosar essa pigmentação aplicando mais ou menos produto. E foi por conta dessa esponjinha aqui que esse tipo de produto tem, que viralizou, né, por conta da aplicação. Tem vários vídeos de pessoas passando assim sobre a pele, especialmente com flash, sem flash, na luz natural, e mostrando esse efeito de brilho, que como eu falei, varia, né, de acordo com o acabamento. A maioria dos pós que eu vi com esse nome de pó da fada, ele tem esse acabamento prateado também. E mostrando de pertinho aqui pra vocês em relação à fixação, gente, tinha pegado um pouquinho na parte da minha mão também, ó. E a textura dele, por ser bem fininha, tem uma super aderência na pele. Fica com aquele efeito de iluminador meio molhado, assim, levemente translúcido. E agora vamos pro que interessa, que é o teste aqui no rosto. Deixa eu colocar vocês mais de pertinho. Eu tô com a pele completamente mate, não utilizei nada de iluminador, nem nada pra gente ver o efeito dele certinho. E eu recomendo que vocês, inclusive, guardem ele assim, ó, de cabeça pra baixo, de uma super dica. Pra que a parte da, do iluminador fique sempre aqui na esponjinha. E eu vou tentar aplicar aqui, ó, no ponto mais alto. Nossa. <risos> ele é bem pigmentado, ó, sai bastante assim o produto. Só que vocês estão vendo que fica com esse aspecto marcado? Então é legal você vir assim só com o dedinho, ó, dando uma esfumadinha pra ficar com esse efeito de vício. Gente, olha a diferença. É realmente onde a pele já ilumina, a gente só vem intensificando. Olha isso. Vou espalhar aqui com o dedo, como eu falei pra vocês, funciona também com o pincel, você pode vir depois com o pincel. Vou passar aqui na pontinha do nariz também, ó. Deu super certo esse tom. Aqui no arco do cupido. E eu também gosto de passar, gente, aqui no olho, eu acho que vai dar super certo, porque ele encaixa, ó, bem certinho. 
Vou deixar em take pra vocês ver como é que ficou o resultado na luz natural da minha pele, aplicando o iluminador nos pontos centrais, né? Nos pontos altos aí do rosto, onde a gente normalmente costuma aplicar. Vejam aqui na luz artificial também a diferença que já dá, especialmente quando a gente ilumina aqui a região central do rosto, né? Nariz, as sobrancelhas. Eu prefiro muito mais a pele assim com esse aspecto iluminado. Eu gostei muito do acabamento dele, gente, por trazer mais essa naturalidade. Se você gosta de um iluminador com aquele efeito mais pá, que seja mais intenso, eu não acho que esse daqui é a melhor opção. Ele vai ser uma opção melhor pra você que gosta de um aspecto de pele um pouco mais natural E vai funcionar tanto pra maquiagem mais leve como também maquiagem mais pesada Um ponto super positivo é essa questão da esponjinha que vai facilitar aí a aplicação Porém tem que levar em consideração também, como eu mostrei pra vocês, que pode deixar um pouquinho marcado Então é sempre interessante estar com o um pincelzinho na mão, com o um dedo aí pronto Pra dar essa espalhadinha pra não ter risco né, de ficar com esse aspecto manchado no iluminador Foi super aprovado por aqui, gente Me contem aí o que, que vocês acharam do resultado, se acharam fácil de utilizar. Eu gostaria, né, que tivesse mais cores, já vou pesquisar pra ver se tem com esse acabamento mais dourado, mais rosado, como eu prefiro também utilizar o iluminador. Esse tom prateado, ele funciona bem pra vários tons e tipos de pele, vai de acordo com o seu gosto também, com o efeito que você gosta na maquiagem. Se você gostou desse vídeo, já curte bastante aqui embaixo pra eu saber, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrita, compartilhe com as suas amigas se gostam de dicas de make, cuidados com a pele. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!